ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻസൈംസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് റിയാക്ഷൻസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബോൺ ഫോർമേഷനും ബ്രോൺ ബോൺ ബ്രേക്കിംഗ് ഒന്നുമില്ല അതിന് ഞാൻ ബെസ്റ്റ് ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂള് വാട്ടർ മോളിക്യൂള് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റീമായിട്ട് പോകും അല്ലേ വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ അതെന്താവും കട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഐസ് ആയിട്ട് മാറും സോ ഹിയർ അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർമനന്റ് ബോൺ ഫോർമേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും അനുസരിച്ച് ഇതിനകത്ത് ചേഞ്ച് വരും അതിനൊരു കാറ്റലറ്റിക് റിയാക്ഷന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ ഇപ്പൊ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് എച്ച് ടു ഓ സോ ദിസ് ഈസ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കമ്പൈൻ വിത്ത് വൺ ടു ഹൈഡ്രജൻ ദിസ് ഇസ് വൺ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഇനി ഇപ്പൊ അടുത്ത വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ദിസ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ഈ ഈ ഓക്സിജനും ഈ ഹൈഡ്രജനും കൂടി കൂടി എൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഓക്സിജന് നെഗ പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഹൈഡ്രജൻ ഒരു പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആകെ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഓക്സിജനുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന് ചെറിയൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ദിസ് ഹൈഡ്രജൻ ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് എ വി കയോണിക് ബോണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഓക്സിജൻ ഇതിന്റെ അടുത്ത വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന്റെ ഓക്സിജന് പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് കാരണം എന്താ അവര് പാർഷ്യലി ഈ ഹൈഡ്രജന് ഷെയർ ഹൈഡ്രജന്റെ ഇലക്ട്രോണിനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു പാർഷ്യൽ അയോണിക് ബോണ്ട് വിൽ ബി ഫോംഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വി ക്യാൻ സി വി കയോണിക് ബോണ്ട് വിൽ ബി ഫോംഡ് അത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ല ബോൺ ഫോർമേഷനും അതുപോലെ ബ്രേക്ക് ഡൌണും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വെള്ളം ഒഴുകി നടക്കുന്നത് അല്ലെ നമുക്കറിയാം വെള്ളം എടുത്താൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് ബോൺ ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ബോൺ ബ്രേക്കിംഗ് ബോൺ ഫോർമേഷൻ ബ്രോൺ ബ്രേക്കിംഗ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു ആ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി ഉള്ളത് അതേസമയം ഐസ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും എന്നറിയോ ഈ അയോണിക് ബോണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ദ ബോണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഓഫ് ദ ടു ഡിഫറെന്റ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ രണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ബോണ്ട് വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അതങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തേക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വാട്ടറിന്റെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ ഐസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ ആ വെള്ളം ഒഴുകി നടക്കുന്ന വെള്ളത്തേക്കാ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവരൊരു ഫിക്സഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ബോണ്ട് ബ്രേക്കിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർമേഷനും ഒന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല ബോൺ ഫോർമേഷൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾറെഡി ഒക്കെ അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളം നീരാവിയായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതായത് വെള്ളം നമ്മൾ ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ബോൺസും ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് ഓരോ ഹൈഡ്രജൻ മോ ഓരോ വാട്ടർ മോളിക്യൂളും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോകും അതാണ് അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള കാരണം അങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഫിസിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എനി ബോൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഓർ എനി കെമിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് നോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഇൻ ദിസ് റിയാക്ഷൻ സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോഡ് ആസ് ഫിസിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇനി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബേരിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൈനിങ് വിത്ത് ബി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൈനിങ് വിത്ത് ദ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ we can see it is converted into barium sulfate and water molecule b a s a b a s o 4 plus 2 h2o വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ വിൽ ബി ഫോംഡ് ദിസ് ഇസ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനാണ് കാരണം എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കെമിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ വന്ന് ആഡ് ചെയ്യും ഈ കെമിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സോ ദാറ്റ് 
അപ്പൊ എൻസൈം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻസൈമിന് ഓരോന്നിനും ഒരു ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വിൽ ബി ദ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ എൻസൈം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ആ എൻസൈമിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദിസ് എൻസൈം ഓർ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ എൻസൈം ഈ ഫാൻ റെപ്രസെന്റിംഗ് ഹിയോ ആൻഡ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ഫാൻ റെപ്രസെന്റിംഗ് ഹിയോ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദിസ് എൻസൈം ഇറ്റ് വിൽ ബി മാക്സിമം അറ്റ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് മാർക്കിംഗ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഹിയോ ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ഡിഫറെന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ലൈക്ക് സെവൻ സെവൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ തേർട്ടി സെവൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഇഫ് വി അപ്ലൈ വി ക്യാൻ സി ഹൗ ദ എൻസൈം ആറ്റ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഇത് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കേട്ടോ ഈ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ടെം ഈ ഈ എൻസൈം വർക്ക് ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താ അതൊരു ഫ്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അല്ലെ ഫ്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മുടെ എൻസൈമും ഫ്രീസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളു പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒക്കെ ബോഡി ഹോമിയോതെർമിക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് വി വിൽ ബി ഓൾമോസ്റ്റ് നിയർ ടു തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഡൗൺ ടു സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അത് വേറെ ആ എൻസൈം സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ടു സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈ ഫിയാർ സീയിങ് ദ എൻസൈം സ്റ്റാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും നമുക്ക് കാണാൻ എൻസൈം പതുക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ആൻഡ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി എറ്റ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അത് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്തു ദെൻ അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഡൗൺ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും കുറഞ്ഞു വരും അല്ലേ സോ ഹി അത് ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ബി പ്രസൻറ്റ് ഫോർ ഈച്ച് എൻസൈം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഈ ഓരോ എൻസൈമിനും എൻസൈമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി അനുസരിച്ച് അതിനൊരു ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യൂ ടെൻ ആണ് കേട്ടോ ദ ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ആൻ എൻസൈം ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് ക്യൂ ടെൻ എന്താണ് ഈ ക്യൂ ടെൻ എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഒരു മിനിമം സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇന്ന് പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു ഡബിൾ സെവൻറ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ഡബിൾ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ട്വന്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫർദർ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ടു ഡബിൾ ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ടു ഡബിൾ ഇറ്റ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസിങ് ഈസ് ടെൻ ഡിഗ്രി റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്രം ദ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ വി ക്യാൻ സി ദ എൻസൈമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഡബിളിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റീച്ചിങ് ഇറ്റ് സ്പീക്ക് അറ്റ് ഓപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി നോ ഇഫ് എഗെയിൻ ഇഫ് യുർ ഇൻക്രീസിങ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിക്രീസിങ് ടു ഹാഫ് പിന്നെയും പിന്നെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും അതിന്റെ എൻസമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി വന്നിട്ട് പകുതിയായി പകുതിയായി ചുരുങ്ങി പിന്നെ അത് ഇല്ലാതെയാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ ക്യൂ ടെൻ കേട്ടോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്യൂ ടെൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ടെമ്പറേച്ചർ അതിന്റെ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ മിനിമം ആക്ടിവിറ്റി തരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഇന്ന് ഓരോ പത്ത് ഡിഗ്രി കൂട്ടുമ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ വെലോ ആ എൻസൈമിന്റെ വെലോസിറ്റി വന്നിട്ട് ഡബിൾ ആവും ആൻഡ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് മാക്സിമം എൻ ഇറ്റ്സ് ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഫ്രം ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ എഗെയിൻ ഇഫ് യു ആർ ഇൻക്രീസിങ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ദ എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ് വിൽ സ്ലോ ഡൗൺ ടു ഹാഫ് റേറ്റ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ടെൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നൗ ഇഫ് യു സി one example for this uh, enzymatic reaction which occurs in our body nammada body le sadharana nadakkuna oru reaction aanu carbonic anhydrase inde presence le carbon dioxide um water um kooda combine cheyidittu h2co3 molecule undaagunnathu adu enzyme undayittum illadeyum engena nadakkunnu ennu
ഒരു മണിക്കൂറില് ടു ഹൺഡ്രഡ് എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വെരി ഫാസ്റ്റ് ആണ് അത് അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മോളിക്യൂൾ പെർ അവറൊക്കെ എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ ഉണ്ടായാൽ അതുകൊണ്ടൊന്നും നടക്കില്ല സോ ഹിയർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രേസ് ഇഫ് വി സി it will it will undergo this reaction is 6 lakhs per 6 lakhs molecules per second it will be formed or second le 6 lakhs molecules form cheyanana endu parna etra difference edu nokki ide idu or manikoor la idu or second la ana le a h2so3 200 molecules produce cheyunnullu ibide h2so3 6 lakhs molecules produce cheyana so here we can say this carbonic anhydrase it enhances the reaction 10 million times inside our body nammada body le 10 million time carbonic anhydrase a enzyme കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് എൻസമാറ്റിക് റിയാക്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും സാധാരണ എൻസമാറ്റിക് റിയാക്ഷൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന സീരീസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മെറ്റാബോളിക് റിയാക്ഷൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ട്രാഫിക് ഇല ദിസ് വൺ ട്രാഫിക് ജംഗ്ഷൻ പോലെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും അത് വേറെ വേറെ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഒക്കെ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പല കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസും അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് ഈസ് ഫോർ റെസ്പിരേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് മോളിക്യൂൾ ഗ്ലൂക്കോസ് വെൻ ഇറ്റ് അണ്ടർ ഗോ റെസ്പിരേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസിങ് ടു പൈറുവിക് ആസിഡ് ഇൻ ടെൻ സ്റ്റെപ്സ് പത്ത് സ്റ്റെപ്പിലായിട്ട് പത്ത് എൻസാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂള് പൈറുവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് എൻസമാറ്റിക് reactions it occurs a series of enzymatic reaction nadakkumbo nammal aa respiration pathway le parnu glucose break down cheyumbo undavuna product adinte edeyile amino acid vannu kerunnadum adinte edeyile glycerol molecule vannu enter cheyunnum adinte edeyile fatty acid vannu enter cheyunnum adu pole thanne adinte edeyile fatty acid synthesize aayi povunnum amino acid synthesize aayi povunnum idella nammal parnu alle appo nokkumbo nammal ee metabolic reactions nammada cell inde ullile nadakkuna metabolic reactions okke eduthu engiyirundengi it is just like a uh, traffic uh, in our uh, transport uh, system in our uh, uh, what to say in the land that is we have a lot of roads that are here and join here and that is why there are a lot of reactions that are here and join here and that reactions in the very 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 reactions like that convert here and there are a lot of traffic junctions that are here and that is metabolic reactions junctions that are here and that is why network of metabolic reactions that are here അപ്പൊ ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് അത് ഡയറക്റ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും കൂടി കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ ആകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് റിയാക്ഷനിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂള് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പൈർവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് ആയിട്ട് മാറുന്ന പത്ത് റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പൈർവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എത്ര കോംപ്ലിക് എത്ര കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉള്ളതാണ് എൻസമാറ്റിക് റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ നോ എങ്ങനെയാണ് ഈ എൻസൈമാറ്റിക് റിയാക്ഷൻസ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ സ്പീഡ് എൻസൈൻ കൂട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻസൈമിന്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിലാണ് ആര് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂള് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഹൗ ടു ഇൻക്രീസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ബൈ എൻസൈൻ അതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് നമുക്ക് അതിന്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് എന്താന്ന് അറിയണം ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് എന്താന്ന് അറിഞ്ഞാല് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് എന്താന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് എൻസൈം ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റിന് ഇതായിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ എൻസൈം ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി എ പ്രോട്ടീൻ ഹാൻസം എൻസൈംസ് ആർ ആർ എൻ എ എൻസൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ ആർ എൻ എ എൻസൈം ആണെങ്കിലും എൻസൈമാറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള അവിടെ ദ വിൽ മേക്ക് എ ക്ലഫ്റ്റ് ലൈഫ് സ്ട്രക്ചർ ഓർ പോക്കറ്റ് ലൈഫ് സ്ട്രക്ചർ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറയണ ഒരു എൻസൈമിന് ഒരു പോക്കറ്റ് ലൈഫ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഇനി ഒരു മോളിക്യൂളിനെ ഈ എൻസൈമിന് വേറൊരു മോളിക്യൂളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇപ്പം ഞാനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നും പഠിക്കാത്തൊരു കുട്ടിയാണ് ആ ഒന്നും പഠിക്കാത്തൊര
അയാൾക്ക് നല്ലോണം പഠിക്കണം നല്ല റാങ്ക് വാങ്ങണം അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു അൺസ്റ്റെബിലിറ്റി അതായത് ഒന്നും പഠിക്കാതെ എൻജോയ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ലൈഫാണ് അങ്ങനെ ഒരു എയിം ഒന്നും വരാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അവരുടെ അൺസ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല ഹീ സ്റ്റേബിൾ ഹീ ഈസ് എൻജോയിങ് ഹിസ് ലൈഫ് റൈറ്റ് ബട്ട് വെൻ ഹീ ഗെറ്റ് ദിസ് എയിം ആസ് ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു അച്ചീവ് സംതിങ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഹി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹി വിൽ ബിക്കം അൺസ്റ്റേബിൾ അല്ലേ അവൻ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും എനിക്കത് എത്തുന്നത് വരെ അവൻ ഒരുമാതിരി അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ആ അൺസ്റ്റേബിലിറ്റിയാണ് എന്തായിട്ട് മാറ്റുന്നത് അവനൊരു ഹൈ റാങ്കിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂളും അത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ദേ ഹാവ് ടു അറ്റെയിൻ മാക്സിമം അൺസ്റ്റെബിലിറ്റി അതിനൊരു എനർജി കാണും ആ ഒരു സ്റ്റൂപ്പ് ആ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ പഠിക്കണം എന്നുണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു എനർജി ഉണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു കാലിബർ ഉണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ ആ കാലിബർ കുറച്ച് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവന് മനസ്സിലാകുന്നത് എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എനിക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ ദറ്റ് അൺസ്റ്റെബിലിറ്റി ഹി അറ്റെയിൻ ഇൻ സച്ച് എ മാനർ അൺടിൽ ആൻഡ് അൺലെസ് ഹി ഡു ദാറ്റ് ഹി വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് റെസ്റ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ എത്തുന്നത് വരെ അവൻ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് എന്തായിട്ട് മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു നല്ല റാങ്ക് ഹോൾഡറായിട്ട് അവന് മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു റാങ്ക് അറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ അവനെ കൊണ്ട് കഴിയുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ കേസിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ അതിന് ഓൾറെഡി ഒരു എനർജി ഉണ്ട് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കുറച്ചും കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് വിൽ അറ്റെയിൻ മാക്സിമം അൺസ്റ്റെബിലിറ്റി മാക്സിമം അൺസ്റ്റെബിലിറ്റി എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഹാസ് അറ്റെയിൻ മാക്സിമം ഇറ്റ്സ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി അത് മാക്സിമം ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് മാക്സിമം ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് ആ നിൽക്കുന്ന ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ അത് കുറേ അൺസ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടെ കടന്നു പോകണം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാൻ അപ്പം നമ്മൾ ഒരാൾ ഒട്ടും പൈസ ഇല്ലാണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അയാൾക്ക് ജീവിക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അയാള് എന്താണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും മൂന്ന് നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിനുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായത് മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത് ഐ ക്യാൻ ഏൺ മോർ മണി ഐ ക്യാൻ അച്ചീവ് എ ഗുഡ് ലൈഫ് അങ്ങനെയൊക്കെ അയാൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അതൊരു അൺസ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് അയാൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കാശ് ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും കാശ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്ത് പണിയും ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് എന്ത് പണിയും ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് ആവുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും അയാളുടെ ലൈഫിൽ അല്ലെ അതുവരെ അയാൾക്ക് ഒരു ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എന്താ മൂന്ന് നേരത്തെ ഭക്ഷണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചാൽ മതിയാവുന്ന അത് അയാൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒപ്പിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പതുക്കെ പതുക്കെ കാശ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് എന്ന് തോന്നിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇയാൾ എന്താവും മാക്സിമം അൺസ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യും മാക്സിമം അൺസ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇയാൾ പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ പല ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും ഇതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ചലഞ്ചസിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് തരണം ചെയ്ത് തരണം ചെയ്ത് തരണം ചെയ്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ അയാൾ മാക്സിമം പീക്കിലെത്തി ഹി വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യെസ് ഐ ക്യാൻ ബിക്കം എ റിച്ച് പേഴ്സൺ അപ്പൊ ആ ഒരു മാക്സിമം ഒരു പീക്ക് റീജിയൻ ഓഫ് ഹിസ് അൺസ്റ്റെബിലിറ്റി വിൽ മേക്ക് ഹം ടു ജംപ് ഇൻ ടു റിച്ച്നെസ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂള് പ്രോഡക്റ്റ് മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് ആ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂള് വെ ഇറ്റ് വിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് വിൽ അറ്റെയിൻ ദാറ്റ് വിൽ സ്ലോലി സ്ലോലി അറ്റെയിൻ ദ അൺസ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ടു ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം ആ അൺസ്റ്റെബിലിറ്റി മാക്സിമം എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഏതർ ആ അൺസ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബാക്കിൽ തന്നെ പോരാ അല്ലേ കാരണം എന്താ ആ പോയതൊരു സ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷൻ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും വയ്യ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യുള്ളൂ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുള്ളൂ എന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ
ലോക്ക് ആൻഡ് കെ ഹൈപ്പോത്തസിസിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ താഴിട്ട് പൂട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ താഴിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ആ താക്കോൽ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എക്സാക്റ്റ് കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ലോക്ക് ആൻഡ് കീ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ട് ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആള് ആളാരാന്ന് വെച്ചാൽ എം എൽ ഫിഷർ ആണ് കേട്ടോ എം എൽ ഫിഷർ ആണ് ഇനി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫിറ്റ് മോഡൽ ഓൾസോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫിറ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ എൻസൈമിന്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് വന്നിട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഫിറ്റ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കഷ്ട പെട്ടെന്ന് കൂടി കയറി പോകണ മാതിരി ഒന്നും ആവില്ല അത് എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കുന്ന സാധനം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സബ്സ്ട്രേറ്റ് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ എൻസൈം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫിറ്റ് അത് അതിങ്ങനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്തിൻ്റെ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദറ്റ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫിറ്റ് മോഡൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ കോഷ്ലാൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ കോഷ്ലാൻഡ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു either it will be uh, explained by look lock and hypo lock and key hypothesis lock and key hypothesis le or enzyme ivide irikka ee enzyme inde ullilekku keeru pona substrate exact fit aanu appo ee substrate correct ivide onnu keeru pona onnu nirbandhamilla kaaranam endha nammal taakola thaalinde ullilekku idunna samayathu namukku enna soochichu nokkitte ittalana adu correct aayittu inde ullilekku keeru pollu alle adallengi endha nammal avide ittu tirichu ivide ittu tirichu nammal kashtapettittu irikka inde ullilekku etta adha samayam idu korchu wide ായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ എന്തോ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ കയറി പോകാൻ നല്ല പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് മറ്റേതിനെ വെച്ചിട്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻസൈമിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് പതുക്കെ ഇൻഡ്യൂസ് ഫിറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫിറ്റ് മോഡലിൽ ഈ പറയുന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഈസി വേ ഫോർ ടേക്കിംഗ് ദ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഓഫ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇനി ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സേ ദ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഓഫ് ദ എൻ Enzyme that will help in taking the substrate molecule in its active site uh, by induced fit model. Induced fit model and the correct title is Locke and Key Hypothesis. Thalli poya or hypothesis and that. Locke and Key Hypothesis it was proposed by Emil Fischer where the exact fit model it will be present. But uh, uh, next to scientist Koshland and Dehanda Varnan which is induced fit model and exact fit on the other. So substrate only care can you remember ah, substrate in a other uh, rule exact fill എക്സാക്ട് ഫിറ്റ് ആവുന്ന തരത്തിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആരാണ് എൻസൈമിന്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സി ഹിയർ ദിസ് ഇസ് അൻ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഓഫ് എൻ എൻസൈം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇറ്റ് ഈസ് റീച്ചിങ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഓഫ് എൻസൈം ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഓഫ് എൻസൈമിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി സം കെമിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്പോസ്ഡ് ഇൻ ദ പെരിഫറി ഓഫ് ദിസ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ദർ വിൽ ബി സം സബ്സ്ട്രേ കെമിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് ഇസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ഇൻ സൈഡ് ദ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് സോ വാട്ട് ഹാപ്പൺ ദിസ് കെമിക്കൽ group it will be having an attraction so what happen this will just open like this slowly and this will just close like this slowly appo endai it is going to fit inside this sherikum parnittenge a lokum keyum pole thanne adu fit avan povana induced fit an are induce ibiche the chemical bonds present in the substrate the chemical group which is present in the ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഓഫ് ദ എൻസൈം അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഫിറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് തുറന്ന് 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 വന്നു അതേപോലെ എൻസൈം ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞടഞ്ഞ് വന്നു ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് തുറന്ന് തുറന്ന് വരികയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതി അത് സ്റ്റേബിൾ അല്ലാതെ വരികയാണ് അത് മര്യാദക്ക് ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞിരുന്ന സാധനമാണ് സ്റ്റേബിളാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അവർക്ക് ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല ഒരുപാട് എനർജി വരുമ്പോഴാണ് അവർ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലേ സോ ഹിയർ ദ എനർജി ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കമിംഗ് അൺസ്റ്റേബിൾ വെൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഇറ്റ് വിൽ ടച്ച് ദിസ് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഓഫ് ദിസ് എൻസൈം ആൻഡ് ദ കെമിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഓഫ് ദിസ് എൻസൈം കെമിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂൾ ദേ വിൽ ബി ഇൻ കോൺടാക്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർ ഗോ സഡൻ
കഴിഞ്ഞിരുമ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ഫിംഗേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ ഈ അഞ്ച് ഫിംഗേഴ്സ് എല്ലാവരും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഒരു ഒത്തൊരുമയോട് കൂടി ഇരിക്കുന്ന അഞ്ച് ഫിംഗേഴ്സ് ആണ് അതൊരു കോംപ്ലക്സ് മോളിക്യൂൾ ആണ് അതിന് സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെർ ഇറ്റ് ഗോസ് ഇൻ സൈഡ് ദ ആക്റ്റീവ് സൈഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് കെമിക്കൽ റീ കെമിക്കൽ കെമിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ എൻസാം ഇറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റർബ് ദിസ് മോളിക്യൂൾ ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ദ ആക്ടിവേഷൻ ബൈ ഡിക്രീസിംഗ് ദ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇവിടെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ പറയുക ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് എനർജി ഒന്നും വേണം പക്ഷെ ഇത് ഈ എൻസൈമിന്റെ പ്രസൻസിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻസൈമ അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന മോളിക്യൂള് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറച്ചു കൊടുത്ത് അൺസ്റ്റെബിലിറ്റി മാക്സിമം വേഗം അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സി ദിസ് ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സ് ഇറ്റ് ഗോഡ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഫിറ്റഡ് ലൈക്ക് ദിസ് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വെൻ ദിസ് ടച്ച് ദിസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്പ്ലിറ്റഡ് ലൈക്ക് ദിസ് അപ്പൊ ഈ എൻസൈം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും എന്റെ ഈ അഞ്ച് ഫിംഗേഴ്സ് അതായത് അഞ്ച് മോളിക്യൂൾ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ജോയിൻ ടുഗദർ ടു ഫോം എ ഫോം എ കോംപ്ലക്സ് മോളിക്യൂൾ അത് അഞ്ചും സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോയി ഈ അഞ്ചും സെപ്പറേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറുമോ ഇല്ല ദിസ് വിൽ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ എൻസൈം ആക്ടീവ് സൈഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലിബറേറ്റഡ് ഔട്ട് അത് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് കുറെ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ സിന്തസൈസിങ് ദ എ ടി പി മോളിക്യൂൾ അപ്പൊ എ ടി പി മോളിക്യൂളിന്റെ സിന്തസൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ അനാബോളിക് പ്രോസസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു കാറ്റബോളിക് പ്രോസസ് അനാബോളിക് പ്രോസസിന്റെ കേസിൽ ഈ എ ടി പി മോളിക്യൂള് നമ്മൾ എ ഡി പി ഒരു ഇൻഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റു ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യണമെന്നിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെ ഈ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ കുറച്ച് ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനും ഇതേപോലെ ഒരു ക്ലഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിനകത്തേക്ക് ഒരു എ ഡി പിനെ എടുത്തു ഈ ക്ലഫ്റ്റിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഇൻഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റിനെ എടുത്തു അപ്പൊ എ ഡി പി ഇൻഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് എവിടെ എത്തി അടുത്തടുത്ത് എത്തി ഇത് രണ്ടും അടുത്തടുത്ത് വന്നാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ടു മേക്ക് ദ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ എ ഡി പി മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് ഇൻഓർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ആൻ എ ടി പി മോളിക്യൂൾ കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു എൻസൈമാറ്റിക് റിയാക്ഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി ക്യാൻ സി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസിംഗ് ദ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഓഫ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താ അതിനകത്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഹിയോ വി ക്യാൻ സി എ ഗ്രാഫ് വിച്ച് ഹാസ് ഗിവൻ ഹിയോ ദിസ് ഇസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്ട്രേറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഹിയോർ ഇൻ ദിസ് എക്സ് ആക്സിസ് നമ്മൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എന്താണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂളിന് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇൻക്രീസ് ടു അറ്റെയിൻ ദ മാക്സിമം സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് സോ ദിസ് ഈസ് ദ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇതൊരു ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയാണ് ഇത് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി അറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിത്തൗട്ട് the help of enzyme if this same reaction if it is occurring in the presence of an enzyme we can see the activation energy will be obtained very fast activation energy ingane obtain cheyam valare fast aayittu attain cheyam it will be converted in the form of a product very fast so here this is the activation energy of this is the activation energy in the presence of enzyme in the presence of enzyme അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വെൻ ഹി ഡു ഹി സ്റ്റഡീസ് ഹി ഹാസ് ടു അറ്റൈൻ മാക്സിമം അൺസ്റ്റെബിലിറ്റി ദെൻ ഓൺലി ഹി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ജമ്പ് ഇൻ ടു ഹിസ് സക്സസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അയാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ട് അതിരിക്കട്ടെ ആ ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും ഹി വിൽ ഹി വിൽ എൻകറേജ് ഹിം ഹി വിൽ ടീച്ച് ഹിം ആൻഡ് അതെങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ്
So, this transition state attain chain and the maximum activate maximum um, unstability attain chain. Transition state attain chain and it in maximum activation energy. When I'm activation energy, Korachu would come transition state vega attain chain, maximum unstability vega attain chain, our vega product in dakin chain at all. Upon easy under the manslaka and other people that the same graph of Kukur thing and other questions of Sadarna, Chodika or other than it. In the step by to put it in the nature of enzyme action, varnale. first enzyme it will combine with a substrate molecule and it will form the enzyme substrate complex. And we can we said it will be split into product or it will be forming a product and it will form a complex like enzyme product complex. And this enzyme product it is not in the uh, it, it will not be complementary. Uh, enzyme active site and only it can path and a product. Other one then enzyme it enzyme and product it will be separated. Okay, so here we can say uh, it is it has given in a null step by to what the layer than the first the substrate bind to the active site of the enzyme fitting into active site. First the substrate the active site will put a fit down and that the binding the substrate induce the enzyme to alter its shape. Fitting more tightly, uh, that is induced fit. That is the enzyme. We need to tight 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 substrate to uh, bind it and make it help him. Then after that, uh, the active site of the enzyme that is in close proximity to substrate molecule to break the bond or form the bond. That is called that bond to form. Chiyo, like break it or chiyo. Bond to form chiyo, break it or chiyo. But substrate is entirely different. That is called a compound. That is called a pinne. That will not be fit inside that enzyme active site, so it will be released out from the uh, active site of the enzyme. That is the uh, formation of the product or the final step of the enzymatic reaction. Okay, any enzymatic reaction affecting the different factors and that we will see in the next session.